Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. What a match it was. हम बार बार बात कर रहे थे कि ये न्यूजीलैंड इंडिया की सीरीज में मजा ही नहीं आ रहा कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही बहुत वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं मगर ऐसा मैच आज देखने को मिला कि इतना टफ कंपटीशन हुआ कि बात सुपर ओवर तक चली गई मगर इंडिया ने अपने हाथ से इस मैच को निकलने नहीं दिया थ्री जीरो से सीरीज अपने नाम कर ली है रोहित शर्मा द हिटमैन रोहित शर्मा ने जो है वो जीत दिलवा दी इंडिया को सुपर ओवर में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है जितने एक्साइटमेंट um, जितनी एक्साइटमेंट थी इस वक्त आज सही मज़ा आया मैच का आई वॉज सिटिंग राइट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल और जिस तरह मैं टेबल के नहीं सोफे के बिल्कुल कोने पे बैठी हुई थी टेबल पे नहीं बैठी हुई थी और जिस तरह लग रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा इट वॉज अमेजिंग जिस तरह आखिरी दो बॉलों पे सुपर ओवर के दस रन जो हैं वो चाहिए थे और द हिटमैन एक छक्का उड़ाया फिर दूसरा छक्का उड़ाया और इंडिया को आज का मैच जिताया मगर सुपर ओवर तक कहानी कैसे पहुंची मोहम्मद शामी को बहुत क्रेडिट जाता है इस बात का क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ नौ रन चाहिए थे और उस आखिरी ओवर का अहवाल ऐसा है कि पहला पहली बॉल फेंकते हैं शामी एक सिक्स लग जाता है और आपको लगता है बस अब हाथ से निकल गया मैच मगर फिर दूसरी बॉल पे जिस तरह वो वापस खींचते हैं और सुपर सेट विलियमसन को आउट करते हैं द वॉज रिमार्केबल इस वक्त अपने नर्व्स को काबू में रखना सबसे मुश्किल काम होता है जब आप पेनल्टीमेट ओवर कर रहे होते हैं या लास्ट ओवर कर रहे होते हैं और उस वक्त नर्व्स को जो भी बॉलर काबू कर ले ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको जीत ना मिले तीसरी बॉल पे डॉट होती है चौथी पांचवी पे रन होते हैं उसके बाद आखिरी पे सिंगल होते होते थक टेलर आउट एंड नौ रन रिक्वायर्ड थे मगर आठ रन जो है वो हो सके इसका मतलब ये कि सुपर ओवर पे कहानी चली गई और सुपर ओवर का तो अहवाल मैंने आपको बता ही दिया बट जिस तरह की आज परफॉर्मेंस रही इंडिया की इट वॉज ब्रिलियंट लग ऐसा रहा था कि इट वॉज इंडिया वर्सेज विलियमसन जिस तरह विलियमसन आज खेले हैं बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस विलियमसन की लग रहा था वो एक लोन वॉरियर न्यूजीलैंड के लिए खड़े हुए हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली मैन ऑफ द मैच जो है जाहिर सी बात है इसीलिए उनको मिला क्योंकि जिस तरह वो लड़के डट के खड़े हुए थे आगे वो तो ज़रूरी था कि मैन ऑफ द मैच उनको मिले मगर जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दिखी है टीम इंडिया की तरफ से हाथ से थोड़ा सा मैच निकल गया था रन्स कुछ कम बने और उन रन्स कम बनने की वजह यह कि न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी बोलिंग डिस्प्ले हुआ मगर दूसरी तरफ जब मैं बात करती हूँ जिस तरह करती हूँ जिस तरह इंडिया के बोलर्स ने कंटेन किया जिस तरह इंडिया के बोलर्स ने बोलिंग की इट वॉज ब्रिलियंट बुमराह थोड़े से ऑफ कलर थे ऐसा लग रहा था विलियमसन ने बुमराह को टारगेट कर लिया है और बुमराह को समझ नहीं आ रहा था उनकी लाइन और लेंथ भी ख़राब हो रही थी क्योंकि विलियमसन वाज ऑन फायर टुडे और जिस तरह उन्होंने बुमराह को टैकल किया इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बट उसी कंट्रास्ट में अगर मैं जडेजा को देखती हूँ जिस तरह की परफॉर्मेंस आज जडेजा ने की है मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड टी के स्क्वाड में उन्होंने अपना नाम मार्क करवा लिया है कि वर्ल्ड टी के स्क्वाड में तो जडेजा की जगह कोई नहीं ले सकता बट एनी थिंग दैट एंड वेल इज वेल तो इसका मतलब ये कि जीत इंडिया के नाम हुई थ्री जीरो से सीरीज जीत ली इंडिया ने बहुत 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 क्लोज इनक्लोजर था मगर उस क्लोज इनक्लोजर का फ़ायदा ये हुआ कि जो भी थोड़े बहुत लूप होल्स टीम इंडिया में हैं वो साफ साफ टीम मैनेजमेंट को कप्तान विराट कोहली को दिख गए होंगे और आगे आने वाले दो मैच में उन लूप होल्स पर काम किया जाएगा एज़ यूजल जिस तरह टॉस की बार बार बात होती है कोहली किसी चीज़ में लोग कोहली हर चीज़ में लकी हैं सिर्फ टॉस के मामले में लकी नहीं है और विलियमसन ने टॉस जीत के इसलिए पहले बोलिंग का फैसला किया कि जब मैं सेल्डन पार्क की बात करती हूँ तो सेल्डन पार्क की जो न्यू पिच है उसकी न्यूनियस को वो ट्राई करना चाह रहे थे विलियमसन और सेल्डन पार्क की वैसे बात की जाए तो स्लो बोलर्स को वो ज़्यादा सपोर्ट करती है इसलिए आज जडेरा ने जिस तरह बोलिंग की इट वॉज़ रिमार्केबल इट वॉज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जिस तरह उन्होंने बोल किया बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और दूसरी तरफ अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करती हूँ तो बेनेट जो है वो बहुत नुकसानदेह साबित हुए इंडिया के लिए तीन इंडिया की इंपॉर्टेंट विकेट्स जो हैं वो बेनेट ने हासिल की बट अब मुझे ये लगता है कि अब क्योंकि सीरीज अपने नाम कर ली है एंड दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इंडिया विल हैव अ टी ट्वेंटी सीरीज विन 
इन न्यूजीलैंड सो यानी ये बात तो अब सामने आ गई कि सीरीज़ की जीत जो है वो इंडिया के सामने आ गई है ज़रूर मगर अगर अब मैं बात करती हूँ कि चेंजेस क्या देखेंगे आगे आने वाले मैचेस में तो अब मुझे लगता है कि अब मार्जिन मिल गया है विराट कोहली को कि विराट कोहली अब चेंजेस कर सकते हैं इलेवन में और जहाँ बार बार शार्दुल ठाकुर की बात हो रही है उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है फिर भी विराट कोहली विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़े थे और ठाकुर को आज फिर से खिलाया सो शायद शार्दुल ठाकुर और मोस्ट प्रॉब्ली मनीष पांडे को बिठाया जाएगा और उनकी जगह सेनी और संजू सैमसन को ट्राई किया जाएगा ये मेरी थॉट है कि शायद इस तरह का चेंज हमें फोर्थ टी ट्वेंटी में देखने को मिले बट इन दी एंड बात यही हुई कि 180 का टारगेट था जो कि इंडिया ने बहुत स्मार्टली डिफेंड किया इतनी स्मार्टली डिफेंड किया कि अपने हाथ से मैच नहीं जाने दिया टाई कर दिया और फिर सुपर ओवर हो गया इसी तरह के मज़े की एक्साइटिंग क्रिकेट सब देखना चाहते हैं और वो एक्साइटिंग क्रिकेट आज हमें देखने को मिली जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई शायद एक कोई थोड़ा सा सपोर्ट विलियमसन को मिल जाता तो उनको आसानी होती ये मैच आगे पहुंचाने में और जीतने में मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंडिया एज यूनिट खेली पूरी टीम की छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेज में हर जगह से परफॉर्मेंस देखी कुछ बॉलर्स ने परफॉर्म किया तो कुछ बैट्समैन ने परफॉर्म किया बट यहाँ इसकी विकेट पे मुझे ऐसा लगा कि बॉलर्स ने ज़्यादा काम करके दिखाया बिकॉज हंड्रेड एटी वॉस चेजबल हीयर बट जिस तरह आज इंडिया के बॉलर्स ने बोलिंग की है इट वाज वेरी गुड इट वाज रिमार्केबल विलियमसन के लिए इसलिए कहा जाता है फैप फोर का हिस्सा हिस्सा इसी वजह से है विलियमसन कि जब विलियमसन खेलना शुरू करते हैं और उनका बल्ला चलना शुरू करता है तो फिर आगे कोई भी बॉलर हो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है बट टेन कमेंडेबल शामी ने जिस तरह उनको कंट्रोल किया इन दी टेंस ओवर ऑफ द मैच That was amazing, मज़ेदार performance, all round performance. आप लोग क्या सोचते हैं आज के match के बारे में आप लोगों ने देखा और जिन जिन ने देखा कितना enjoy किया क्या मेरी तरह आप लोग excited थे और बिल्कुल यूँ टी वी के मुँह पर बैठ के मैच देख रहे थे कि नहीं मुझे बताइएगा मैसेज कीजिएगा एंड लेट मी नो के आप लोगों ने भी उतना इन्जॉय किया जितना मैंने इन्जॉय किया जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें टेक केयर बबाई अल्लाह हाफिज़